அன்பானவர்களே உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் சீக்கிரம் வரப்போகும் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உள்ள அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்தான செய்தி இந்த நாளில் நாம் கேட்கிறோம் செய்தி மூலமாக நீங்க விடுதலை அடைவீங்க கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பார் செய்திக்கு நேராக போகலாம் தெய்வ பிள்ளைகளோட வாயில இருந்து எப்பொழுது எது மட்டும்தான் வரணும் சொல்லுங்க ஜீவன் மட்டும்தான் வரணும் அமேல் அலலுயா நெகட்டிவான வார்த்தைகள் வரக்கூடாது தேவையில்லாத வார்த்தைகள் வரக்கூடாது அமேல் அப்படி நீங்க சொல்லியிருந்தா நீங்க தான் என்ன பண்ணணும் என்னோட வாயில இருந்து தெரியாம பிசாசானவன் சத்ருவானவன் போட்ட நெகட்டிவான வார்த்தைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணிருங்க எல்லாம் உடைய ரத்தத்தினால் கழுவி விடுங்க இந்த நாளில இருந்து என்னோட வாய திறந்தா எதுதான் வரணும் துதி மட்டுமே வரணும் ஸ்தோத்திரம் மட்டும்தான் வரணும் ஹலலுயா அப்ப கவனிங்க இந்த இடத்தில் வசனம் சொல்கிறது ஜனங்கள் நாங்கள் வனாந்திரத்தில் சாகும்படி நீங்கள் எங்களே எகிப்து தேசத்தில் இருந்து வர பண்ணினது என்ன இங்கே அப்பமும் இல்லை தண்ணீரும் இல்லை இந்த அற்பமான உணவு எங்களுக்கு எங்கள் மனதுக்கு வெறுப்பாயிருக்கிறது நான் கேட்கிறேன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அப்போ இல்லையா மனாந்திரத்துல மனாந்திரத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அப்போ இருக்குதா பேக்சைட்ல சொல்லுங்களேன் இருக்குதா என்ன அப்போ மன்னா சந்தேகம் இல்ல ஆலலூயா இந்த பக்கம் சொல்லுங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மனாந்திரத்துல ஃபுட் இல்லையா சாப்பாடு இல்லையா காலையில சமைக்க கூட வேண்டாம் அம்மே பாளையத்துக்கு வெளியே வந்தா என்னது நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான மண்ணா அப்ப அவங்களுக்கு உணவு இருக்குதா இல்லையா இருக்குது தண்ணீர் இருக்குதா இல்லையா அம்மே எங்க இருந்து தண்ணீர் வந்துச்சு ஆஹ் கண்மலையில் இருந்து தண்ணீரும் அப்ப ரெண்டும் இருக்கிற இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சொல்றாங்க எங்களுக்கு இந்த இந்த வனாந்தரத்துல அப்பவும் இல்ல தண்ணீரும் இல்ல அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க இந்த வெறுமையான உணவு எங்களுக்கு வெறுப்பா இருக்குது எந்த உணவை பார்த்த இது வரைக்கும் பைபிள் வாசிச்சு ஐயோ கொஞ்சம் மண்ணா கிடைச்சிருந்தா டேஸ்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்காது யாருமே இருந்திருக்க மாட்டேங்க இல்லையா அல்லையா அப்படிதானே ஆனால் என்னைக்கும் காலையில லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் பாளையத்துக்கு வெளியில வரும்போதே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவனவனுடைய தேவைக்கு ஏற்றதான மண்ணா நல்ல தேன் மாதிரி எப்படி இருக்குமா சுவையான இந்த மண்ணா இந்த மண்ணாவை பார்த்துட்டு சொல்றாங்க இந்த அற்பமான போஜனம் என்ன சொல்றாங்க பின்னாடிக்கு சமமா இருக்குது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு சமமா இருக்குது சொல்லுங்க உங்களுடைய வசனத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க அமேன் பிதாவாகி தேவன் எனக்கு தந்திருக்கிற மன்னாதான் பேருக்கு இது அற்பமா இருக்குது எத்தனை பேருக்கு இது அற்பமா இருக்குது சைலண்டா இருக்கிறீங்க மனுஷன் அப்பத்தினால் மட்டுமல்ல தேவனுடைய வாயில் இருந்து வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் உன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லாம் பிதாவாகிய தேவன் இதுக்குள் மறைத்து வைத்திருக்கிறார் ஆனா இதை பார்த்து நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஒரு தேவை வரும்போது மனுஷ முகத்தை பார்க்கிறோமே ஒழிய வார்த்தைக்கு நேராம திருகுறோமா ஒரு பிரச்சனை வரும்போது மனுஷ முகத்தை பார்க்கிறோமே ஒழிய அமேன் மன்னாவுக்கு நேராக திரும்புறோமா அப்ப இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மாதிரி நம்மளும் மன்னாவை அற்பமானதான நினைக்கிறோம் என்ன சொல்றீங்க அற்பமாகவே 
ஹலலூயா ஆனா இன்னைக்கு நாங்க சவால் விட்டு இந்த சபையை பார்த்து சொல்கிறோம் நீங்க வார்த்தையில பிழைக்க கற்றுக்கொண்டா சத்ருவானவனுக்கு ஒரு போதும் உங்களை மேற்கொள்ள முடிவது இல்லை அம்மே இதுவரைக்கும் கடந்து போன பிரச்சனை எதுவோ நிகழ்கின்ற பிரச்சனை எதுவோ வருகிற காலத்தில் வருகிற பிரச்சனை எதுவோ எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கக்கூடிய ஒன்றிருந்தால் வானமும் பூமியும் மாறினாலும் மாறாத கர்த்தருடைய வார்த்தை மட்டுமே கொரோனா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்பதாகவே வசனத்தில் எழுதி வச்சுட்டாங்க அம்மே எந்த வாதையுமே உன் கூடாரத்தை அணுகாது அம்மே பகல் பறக்கும் அம்பு சங்காரமும் கொள்ளை நோயும் வராதுன்னு எப்ப எழுதி வச்சாங்க அம்மே அதனாலதான் தேவஜனம் வார்த்தையில் பிழைக்க வேண்டும் என்று சொல்வது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சொல்றாங்க அம்மேன் ஹாலலூயா கை கெட்டுகிற அம்மேன் உழைக்காத அம்மேன் இந்த மண்ணா எங்களுக்கு இது அற்பமாக இருக்கிறது இது எங்களுக்கு வெறுப்பா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அம்மா சொல்லுவாங்க காலையில ஒரு அதிகாரம் வசனத்தை வாசி நீங்க என்ன சொல்வீங்க எப்ப பார்த்தாலும் கணவன் சொல்வாங்க எடி வேலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி வர கொஞ்சம் வசனா மனைவி சொல்வாங்க எங்க கொஞ்சம் வசனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எப்ப பார்த்தாலும் இதை வாசிச்சு என்னதான் ஆக போகுது அம்மேன் ஹாலலூயா உங்களை பிழைப்பிக்கிற ஜீவ வார்த்தை அன்பானவர்கள் இந்த வார்த்தையை அணைத்து கொண்டா உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறும் உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஒரு பிரச்சனை உங்களோட வாழ்க்கையில வரும்போது முதலாவதாக கர்த்தர் தருவது விடுதலை இல்ல முதலாவது அறு தருவது வார்த்தை எத்தனை பேருக்கு நான் சொன்னது புரிந்தது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது கர்த்தர் முதலாவதாக உங்களுக்கு தருவது விடுதலை அல்ல முதலாவது தருவது ஒரு வார்த்தை இந்த வார்த்தையை எவன் பிடித்துக் கொள்கிறானோ அவருடைய வாழ்க்கையில் இந்த வார்த்தையினுடைய வல்லமை வெளிப்பட்டு விடுதலை நடக்கும் அனுப்பினார் அவைகள் ஜனங்களை கடித்ததினால் இஸ்லவேலுக்குள்ளே அநேக ஜனங்கள் செத்தார்கள் என்ன காரணம் முறுமுறுத்ததுனாலயா அது மட்டும் இல்லைங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எப்பொழுது இது அற்போம் சொன்னாங்களே அப்பவே சாவு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு வாழ்க்கையில ஏன் பல எல்லைகளிலும் ஜீவனை காணாமல் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் அந்த இடத்துல நீங்க ஜீவன் தருகிற வார்த்தையோடு உறவு கொள்ளவில்லை என்று சொல்லி அர்த்தம் இப்படிதான் ஒரு பிச்சைக்காரன் இருந்தானா அவன் தலைமையில எப்பவுமே ஒரு பெட்டியை வச்சுட்டே நடப்பான் எல்லா ஊர்லயும் போய் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் பிச்சை கேட்டு பிச்சை கேட்டு பிச்சை கேட்டு பிச்சையே எடுத்துட்டே அப்படியே நடக்கா ஒரு எண்பது வயசு ஆச்சு நடக்கவும் முடியல ஒன்னும் முடியல அவசர் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து அப்படியே பிச்சை கேட்டுட்டு இருக்கும் போது அம்மேன் ஒரு வாலிவன் அது வழி வந்துட்டு அம்மேன் விட்டு கேட்டானா தத்தா நான் சின்ன வயசுல இருந்தே உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன் தலைமையில எப்படி ஒரு பெட்டியை சுமந்துட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க நடந்துட்டே இருக்கிறீங்க அப்படி என்னதான் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாத்தா சொன்னாங்களே என்னனே எனக்கும் தெரியல எங்க அப்பா என்கிட்ட கொடுத்தாங்க நானும் என்ன பண்றேன் தலையில வச்சு சுமந்துட்டே நடக்கிறேன் சரி தாத்தா நீங்களும் திறக்கல நானாச்சும் திறந்து பார்த்தேன்னு திறந்தா என்ன இருக்குது அதுக்குள்ள அம்மே எல்லா சொத்தினுடைய வில்பத்திரம் எல்லாத்தையும் எதுல வச்சிருக்கிறது தாத்தா பாவல இதே மாதிரி தாங்க அப்பாவோட சொத்து ஃபுல்லா அவங்க கையில கிடைச்சிட்டு நீங்களும் இதே மாதிரி தான் நைட்டு படுக்கும் போது எங்க வச்சிருவீங்க ரேஷன் கார்டு ஏடிஎம் கார்டு எல்லாம் எங்க வச்சிருவீங்க ஏன்னா இது மட்டும் தான் பத்திரமா இருக்குமா எப்பவா தானே தொட திறப்போம் இல்லையா ஆலலூயா இதுதான் அப்பா உங்களுக்கு சொத்தெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கிற உங்களோட வீல் பத்திரம் ஆலலூயா இதோடு உறவு கொள்ளாட்டி அப்படியே கையேந்திட்டே இருக்க வேண்டியதான் மாணவர்களே ஹாலலூயா இப்ப இதுல கொஞ்சம் பேர் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா எனக்கு தான் எழுத பிடிக்க தெரியாதே வாசிக்க ஏடிஎம் பின் நம்பர் படிச்சிருக்கீங்களா 
பைகாட்டா படிச்சிருக்கீங்களே ஏன் உங்களுக்கு தெரியும் அது தெரிஞ்சாதான் வேலை நடக்கும் சொல்லிட்டு ஹாலலூயா அப்படின்னு சொன்னா அம்மே ஹாலலூயா இதுலதான் எல்லா சொத்தும் தெரிஞ்சா நீங்க கண்டிப்பா எழுத படிக்க தொடங்க வைக்க ஹாலலூயா அப்ப ஒரு விஷயத்த நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க இதை ஒருபோதும் அற்பமாக எண்ணி விடாதிருங்க சர்பங்கள் அவர்களை கடித்தது என்பதற்கு கடித்தது என்றதான எப்படைய வார்த்தைய பார்த்தா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா லோன் கட்ட முடியாம இருக்கும் போது ஒருவன் மீது குமிந்து குமிந்து வருகிற இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் புரிஞ்சுதா லோன் இருக்கிற எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க கட்டாம இருந்தா என்ன ஆகும் மேல மேல வட்டி வந்துடும் வட்டி வந்து கடைசியில் அது என்ன ஆயிரும் கழுத்த பிடிச்சிரும் இதான் அந்த கடி என்பதற்கு அர்த்தம் அப்போ அம்மே கவனிங்க கத்தருடைய வார்த்தைகளை மீறும் பொழுது நமக்கு வருகிற கடி தான் அம்மேன் இந்த அம்மேன் கொள்ளை வாய் சர்பங்கள் புரியுதா உங்களுக்கு ஆலலூயா அம்மே அப்ப முதல்ல எது கேன்சல் ஆகணும் கடி கேன்சல் ஆகக்கூடாது முதல்ல லோன் தான் கேன்சல் ஆகணும் புரியுதா எத்தனை பேருக்கு முதல்ல அம்மேன் பாவம் என்று அம்மேன் மீறுதல் என்ற அக்கிரமம் என்றுதான லோன் கேன்சல் ஆனாதான் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி கேன்சல் ஆகுங்க வட்டி குறையட்டும் வட்டி குறையட்டும் சொன்னா லோன் அங்கதானே இருக்குது குறையுமா இல்ல அலலுயா அப்போ பல நேரத்திலயும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த பிரச்சனைக்கு விடுதலை அந்த பிரச்சனைக்கு விடுதலை முதல்ல லோன் அங்க இருக்குதுன்னு பாருங்க நடத்தில் போய் நாங்கள் கத்தருக்கும் உமக்கும் விரோதமாய் பேசினதால் பாவம் செய்தோம் சர்ப்பங்களை எங்களை விட்டு நீங்கும் படிக்க கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்றார் மோசை ஜனங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணினார் ஹாலலூயா நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தது போலவே இல்லையா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் என்ன வந்தாலும் மோசை என்ன வந்தாலும் கர்த்தருக்கு நேராக திரும்புவான் ஹாலலூயா இங்க பாருங்க ஒரு பிரச்சனை வரும்போதா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் சிந்திக்கிறாங்க என்ன பிரச்சனை ஓ இதுதான் பிரச்சனை நாங்க என்ன பண்ணிட்டோம் மோசைக்கு விரோதமாக தேவனுக்கு விரோதமாக பேசிவிட்டோம் அதுதான் தான் பிரச்சனை இப்போ அம்மேன் எல்லா இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் எந்த எண்ணெல்லாம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முருபுறுத்தார்களோ அவர்கள் எல்லாம் என்ன கடிச்சு கொண்டு இருக்கிறது கொள்ளிவை சர்ப்பங்கள் அம்மேன் பொதுவாவே வனாந்திரத்தில் இருக்கிற சர்ப்பம் தான் மிக விஷமான சர்ப்பங்கள் அம்மேன் அது கடிச்சா அவ்வளவுதான் மீள வாய்ப்பே இல்லை அப்படி கடிக்கும் பொழுது அன்பானவர்களே அமேன் மோசை இடத்துல ஓடி வந்து சொல்கிறது மோசையே இப்ப என்ன செய்யணும் எங்களுக்காக நீ என்ன செய்ய வேண்டும் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் மோசை என்ன பண்ணுகிறது மோசை தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறது அப்ப அவங்க என்ன சொல்கிறது கர்த்தர் பாருங்க அப்பொழுது கர்த்தர் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க பார்க்கல இருபத்தி ஒண்ணு எட்டு அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீர் ஒரு கொள்ளைவாய் சர்ப்பத்தின் உருவத்தை செய்து அதை ஒரு கம்பத்தின் மேல் தூக்கி வை கடிக்கப்பட்டவன் எவனோ அவன் அதை நோக்கி பார்த்தால் பிழைப்பான் என்றார் அலலுயா அலலுயா இப்போ அப்பே கத்தர் என்ன சொல்கிறார் மொசை நீ முழங்கால் படி போட்டு எல்லா இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காகவும் ஜெபி அப்படி சொன்னாரா இல்ல பின்ன என்ன சொன்னார் இப்ப நீ என்ன செய்யணும் ஒரு கொள்ளிவாய் சர்ப்பத்தை ஆ உருவத்தை உண்டாக்கி ஒரு கம்பத்தின் மேல அப்ப எப்படி இருக்கும் இது அப்படியே கொஞ்சம் உயரத்தில் அப்படியே இந்த கம்பத்தின் மேல இந்த கொள்ளுவாய் சர்ப்பம் தொங்குகிறது இப்ப என்ன இந்த சர்ப்பத்தினுடைய அம்மேன் வாயில இருந்து ஒரு கடி வாங்குறானோ அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆ அவன் நோக்கி பார்க்க வேண்டும் அப்படி நோக்கி பார்த்தால் பிழைப்பான் ஒன்பதாவது வசனம் வாசிங்க அப்படியே மோசே ஒரு வெண்கல சர்ப்பத்தை உண்டாக்கி அதை ஒரு கம்பத்தின் மேல் தூக்கி வைத்தான் சர்ப்பம் ஒருவனை கடித்த போது அவன் அந்த வெங்கல சர்ப்பத்தை நோக்கி பார்த்த ஓ ஹாலலுயா கவனிங்க மோச என்ன செய்தார் சொல்லுங்க ஒரு வெங்கல சர்ப்பத்தை உண்டாக்கினார் சொல்லுங்க ஒரு வெங்கல சர்ப்பத்தை 
உண்டாக்கினார் இப்ப கவனிங்க வெங்கல சர்ப்பம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கத அப்படியே மேல தொங்கிட்டே இருக்கிறத ஒரு இஸ்ரவேலன் இந்த கொள்ளுவாய் சர்ப்பத்தினுடைய கடி அவனுக்கு வருது அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் மோசையை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் மோசையை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் யார பார்க்கணும் மாத்தி சொல்லிடாதீங்க யார பார்க்கணும் வெங்கல சர்ப்பத்தை நீங்க என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் மட்டும் ஒரே ஒரு லீடர் மோசை எவ்வளவு அதிகாரம் பெற்று எவ்வளவு அபிஷேகம் பெற்ற தெய்வ மனுஷன் மோசைய பார்க்கணுமா வெங்கல சர்ப்பத்தை பார்க்கணுமா நீங்க சொல்லுங்க நீங்க தீர்மானிக்க வேண்டிய நேரம் இத யாரை பார்க்கணும் யார பார்க்கணும் யார பார்க்கணும் அப்ப வெங்கல சர்ப்பத்தை தான் பார்க்கணும் ஏன் பார்க்கணும் என பிதா வைத்திருக்கிற சொல்யூஷன் அதுதான் வைத்திருக்கிறேன் புரிந்துகொள்றீங்க செலவுங்க சொல்றாங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை நாங்க டைரக்டா யாருகிட்ட பாவம் செய்தோம் தேவனிடத்தில் பாவம் செய்தோம் நாங்க நேரடியாக பிதாவாகிய தேவனை நோக்கி பார்க்கலாம் அம்மே நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க பிதாவாகிய தேவன் என்ன செய்வ என்ன சொல்வார் என்ன சொல்வார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு இந்த ஜீவன் இல்லாத இந்த வெங்கல சர்ப்பத்தை பார்த்து என்னதான் நடக்க போகுது நான் நேரடியா பிதாவே உமக்கு விரோதமாக எகோவா தேவனே உமக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்தேன் எகோவா தேவன் அப்பொழுது சொல்வார் இப்பொழுது நான் வைத்திருக்கிற சொல்யூஷன் இந்த வெங்கல சர்ப்பம் இப்ப நீ வெங்கல சர்ப்பத்தை பார்த்தால் மட்டுமே பிழைக்க முடியும் எத்தனை பேருக்கு இந்த சத்தியம் புரிகிறது ஒரு நபருக்குள்ளேயும் உங்களோட விடுதலை இல்லைங்க கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்த்தால் மட்டுமே நீங்க பிழைத்துக் கொள்வீங்க அப்ப கவனிங்க அம்மே இதுக்கு முன்னாடி இருபதாவது அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது அம்மே இப்பொழுது ஆரோன் இல்ல ஆரோன் என்னாச்சு மறித்து பரலோகம் போய்விட்டா அப்ப இப்ப ஆரோன் யார் பட்டியில பரிசுத்துவன்களுடைய பட்டிகையில அபிஷேகப்பட்டு <laughs> என்னவர் <laughs> மனிதனுடையிப்பு ஒரே ஒரு நாமம் அது கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய நாமம் அந்த நாமத்தை நோக்கி பார்த்தால் மட்டுமே பிழைப்பு உண்டு அம்மேன் அம்மேன் அன்பானவர்களே யாரும் உங்களை ஏமாற்றி விடக்கூடாது 
உயர்த்தப்பட்டவர் <laughs> <laughs> ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தவங்க கிட்ட கேட்டாங்க எங்க நீங்க பரிசுத்தவான்கள் இடத்துல எல்லாம் ஜெபிக்க ஜெபிக்க மாட்டீங்க தப்பா நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் அங்க நிற்கட்டும் எனக்காகவே பூமியில இறங்கி வந்து எனக்காகவே சொந்த ஜீவனை தந்து எனக்காகவே மறுத்து எனக்காகவே உயிரோட எழும்பின ஒரு இயேசுவானவர் எனக்காக இருக்கும் போது எங்க நான் வேற ஏதாவது ஒண்ணு பாக்கணும் அவர் வந்ததே எனக்காக தானே அன்பானவர்களே இந்த செய்தி உங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் ஏனென்றால் கர்த்தர் உங்களுக்காக தந்த ஜீவ வார்த்தை ஆனால் இந்த நேரம் எத்தனை பேர் ஒரு விசை கூட இந்த வார்த்தைக்கு நேராக உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுக்க வாசிக்கிறீங்க அமேன் உங்களுக்காக இந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்க வாசிக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் பரலோக தகவனே இந்த நேரத்தில் கதாவே நாங்கள் இந்த ஒவ்வொரு நபர்களுக்காகவும் ஜெபிக்கும் பொழுது கதாவை இவர்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற குறைவுகள் விலகட்டும் பல போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் குறைவுகள் வரும்போது கதாவே இவர்கள் அதிகாரங்கள் நேரத்தில் <laughs> நிறைவாக <laughs> பார்க்கலாம் <laughs> மறுபடியும் அந்த தியானித்துக் கொள்ளுங்க வார்த்தை வழியாக கர்த்தர் ஆவியானவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் காட் பிளஸ் யூ ஸ்டே பிளஸ் நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காலை பத்து மணி அளவில் கில்கால் ஹால் போஸ்ட் ஆபீஸ் எதிரி மூணார் நம்முடைய ஜூம் மீட்டிங் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் காலை ஏழு முப்பது மணி அளவிலும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமையிலும் மாலை ஆறு முப்பது மணி அளவிலும் நடைபெறும் கத்த செய்த அற்புத சாட்சிகளும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்க கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்று எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் வாட்ஸ் மூலியமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒன்பது நான்கு நான்கு ஏழு 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 ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது மூன்று ஜெப உதவிக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒன்பது நான்கு நான்கு ஏழு 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 ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது மூன்று the tony francis sister jinu tony ivargaludeya upcoming meetings ivaigale kurithu ariyavum meetings nadathuvatharkum 9447 44 26 60
என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது ஒன்பது நாலு நாலு ஏழு 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 ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது மூணு என்ற எண்ணிற்கோ அழைக்கவும்